দুই জন সাহাবির কান্দের উপরে ভর করে তিনি মসজিদ নববীতে প্রবেশ করেছিলেন এবং খোদবা দিতে বললেন আল্লাহ তালা এই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ জাগতিক সম্পদ তার এক বান্দাকে তিনি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি সেই সমস্ত সম্পদকে উপেক্ষা করে তিনি আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া পছন্দ করেছেন কেউ কিছু বুঝতে পারে নাই হজরত আবু বকর আল্লাহ তালা তিনি কানতে ছিলেন তিনি বুঝতে পেরেছেন এ পৃথিবীর সমস্ত জাগতিক সম্পদ আল্লাহ তালা দিতে চেয়েছেন তার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে আর তিনি সব কিছুকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর সাথে দিদারের জন্য তৈরি হচ্ছেন তার অর্থ হলো আমরা এতিম হয়ে যাব তিনি বিদায় হয়ে যাবেন আল্লাহর নবী বক্তব্য রেখে হজরাতে আয়সা সিদ্দিকার হুজরার ভিতরে তার ঘরে প্রবেশ করলেন ইন্তেকালের পাঁচ দিন আগে থেকেই প্রচণ্ড জ্বরে তিনি আক্রান্ত ছিলেন মাথায় যন্ত্রণা ছিল গায়ে ভীষণ জ্বর ছিল ইন্তেকালের দিন যতই ঘনাই আলো এলো ততই তিনি বেশি ক্লান্ত হলেন বেহুর সন আবার হুসে আসেন রাতের বেলায় হজরত আয়সা সিদ্দিকার দি আল্লাহ তালহাকে প্রশ্ন করলেন আয়সারে মসজিদে নবমীতে এখন কি হচ্ছে হজরত আয়সা বলেন কিন্তু সাহাবাইকরাম পেছনে তারা নামাজের ভিতরে কামতেছেন তাদের ধারণা হয়েছে রসুলের মেহরাবের ভিতরে রসুলের মুসাল্লায় হজরত আবু বকের যখন দাঁড়ায় গেছেন আমরা এতিম হয়ে গেলাম আল্লাহ রসুলের পেছনে নামাজ পড়া বোধ হয় আর কিসমতে হবে না আল্লাহ নবী হজরত আয়সাকে ডেকে বলেন আয়সারিফ মসজিদে নবীর দিকে যে দরজা জানালাটা আছে সেটাকে একটু খুলে দাও আমি নামাজের দৃশ্য দেখতে চাই জানালা খুলে দেওয়া হলো নবীজি মাথা উঁচু করলেন হজরত আয়সার কান্দের উপরে ভর করে রসুল নামাজের দৃশ্য দেখতে থাকলেন আবার তিনি শুয়ে পড়লেন চোখের কোনা থেকে পানি বিয়ে পড়তে লাগলো হজরত আয়সা বলেন নামাজের দৃশ্য দেখে কান্দেন কেন রসুল বলছেন আয়সা গো এই নামাজের জামাতের এই নামাজের জামাতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাইফের ময়দানে অনেক রক্ত ঝরেছে আমার ওদের ময়দানে দানদান শহীদ হয়েছে সাহাবাইকে রাম জীবন দিয়েছে আজ এত কষ্টের পরে যে জামাত প্রতিষ্ঠা হল আমার এই চোখের পানি কোনো দুঃখের পানি নয় এটি আমার তৃপ্তির পানি আমার মনে হল কেমত পর্যন্ত আমার উন্মতেরা এইভাবে করে তারা জামাতে নামাজ আদায় করবে নবীজি আবার ব্যবসায় বললেন আজ আর সাবিরা একজন মসজিদে নবমী থেকে কেউ বাড়ি যায় নাই মসজিদে নবমীর ভিতরে বসে তারা কানছেন না জানি কখন আল্লাহর নবী বিদায় হন ভেতরে স্ত্রীরা আছেন হজরত ফাতেমা সব থেকে বেশি কান্না কাটি করছেন নবীজি তার দিকে লক্ষ্য করলেন এবং কাছে আসতে বললেন হজরত ফাতেমা যখন কাছে গেছেন আল্লাহর নবী হজরত ফাতেমার কানে কি জন্য বললেন এই কি যেন বললেন শুনে হজরত ফাতেমার কান্না বন্ধ হয়ে গেল হজরতে মায়সা হজরত ফাতেমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ফাতেমা গু আল্লাহ নবী তোমার কানে কি বললেন আর তোমার কান্না বন্ধ হয়ে গেল হজরত ফাতেমা বলেন মা আমার আব্বা যান আমার কানে কানে বললেন ফাতেমা তুমি কে দো না তোমার কান্না আমার বরদাস্ত হয় না আমি তোমাকে সুসংবাদ শোনাতে চাই আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পর সকলের আগে তোমার সাথে আমার দেখা হয়ে যাবে এর দ্বারা হজরত ফাতেমা বুঝতে পেরেছেন রসুল ইন্তেকালের পরে সকলের আগে হজরত ফাতেমার ইন্তেকাল হবে আর রসুলের সঙ্গে দিদার নসিব হবে হজর হয়ে এলো নবীজি বেহুস অবস্থায় পড়ে আছেন হজরতে জিবরিল আলাইহিসালাম 
রাসুলের হুজরার ভিতরে প্রবেশ করে আল্লাহ নবীকে সালাম দিয়েছেন আসসালাম আলাইকা ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আল্লাহ পাক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন আর জানতে চেয়েছেন আপনি কেমন আছেন যদিও আল্লাহ সবই জানেন আপনার মুখ থেকে জানতে চেয়েছেন আপনি কেমন আছেন আল্লাহ নবী বলেন জিব্রাইল বড়ই কষ্টে আছি হজরাতে জিব্রাইল বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আরবিনের পক্ষ থেকে আজ এক নতুন ফেরেস্তা আমি সাথে করে নিয়ে এসেছি যেই ফেরেস্তা পৃথিবীর কোন মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য আসার জন্য অনুমতি চায় না আজ আপনার খেদমতে আপনার কাছে আসার জন্য অনুমতি চায় এই যে আমার পেছনে দাঁড়ানো তার নাম মালাকুল মৌত হজরতে মালাকুল মৌত রসুলকে সালাম পেশ করে বলছেন अनुमति चवार बला नबीजी बोलें मालाकुल मऊद अनुमति ना दे अनुमति दिल कबर शुरू हो गबीजी बोलें जीवन शेष कथा मुख थे बेरोल दुनिया चिर जनम विदाय समय मेर कथा बोलें ना नाथिर कथा बोलें ना जमायर कथा बोलें ना स्त्री कथा बोलें ना कारो कथा बोलें ना दूटी कथा तुम्हारा निर्तन करा जुलूम करा तरफ इंसाफ कर तुम्हारा नाम सठीक भाव आदाय कर इंतकाल समय जीवन शेष कथा मस्जिद मस्जिद आज कान से कई से मुसल्ली बेलाल मत मत खबर मत खुबे मत आल मत उमर मत मुसल्ल आज कल से मुसल्लि तो नाई मस्जिद आसल्लि नहीं प्रिय भाई सब आज जरा सामने बस आबी करते आज के विशाल जनसमुद्र सिलेट शहरे नियमित जे रसुल क्या ना दिले परिचय ना दिले सुपारिश ना कर रसुल दबी नाम तुम्हारे पवित्र नाम कुरान मिले शपथ करी कसम करी जत दिन पर्त मालाकुल मऊद मालाकुल 
এবার চিল্লায় বলেন ইয়া আল্লাহ আমার আজকের এই শপথ আমার আজকের এই ওয়াদা আমার আজকের এই কসম আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে পালন করার তৌফিক দাও আমিন 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 আল্লাহ তালা কবুল করুন আমরা বলি আমি এরপরে মোমেনের ষষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আল আমেরুনাবিল মারু আল আমেরুনা বিল মারু এটা হলো ছয় নম্বর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভালো কাজের জন্য আদেশ করা সমস্ত নবীদের দায়িত্ব ছিল ভালো কাজের আদেশ করবেন অন্যায় কাজে মানুষকে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবেন এটা হলো রসুলের দায়িত্ব আল্লাহ তালা বলছেন এটা উন্মতের দায়িত্ব তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি কে বলতেছেন বলেন সবাই কাদেরকে বলতেছেন আমাদেরকে বলেন কাদেরকে এই মুসলিম মিল্লাতকে আল্লাহ বলছেন তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি আহারে আল্লাহ বললেন শ্রেষ্ঠ জাতি আর আমি হইলাম দুনিয়ার মধ্যে সব থেকে কপাল পোড়া জাতি ঠিক না আজকে পৃথিবীতে সব থেকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত নিগৃহীত হোমলেস সম্মান নাই মর্যাদা নাই কোন জাতি এই মুসলমান অথচ আল্লাহ বলছেন কুন তুম খায়রা উন্মতিন উখরি জাতলিন নাস তোমাদেরকে আমি পৃথিবীতে প্রেরণ করেছি শ্রেষ্ঠ জাত তোমরা খায়রে উমাম এবং ইমামে আকোয়াম শ্রেষ্ঠ জাতি এবং জাতি সমূহের নেতা তোমরা সোহান আল্লাহ বলে আলহামদুলিল্লাহ বলে তোমাদের দায়িত্ব মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেবে অন্যায় কাজ থেকে ফিরাই রাখবে আমরা কি তা করি আপনার চোখের সামনে একটা যুবক ছেলে সোনার চেন পরেছে গলায় এই চরম শীতের দিনেও সামনে তিন চারটা বোতাম খুলে রাখে যাতে লোকেরা বোঝে উনি একটা কিছু ঝুলাইছে এটা যখন আপনি দেখেন আপনি কি তাকে নিষেধ করেন যে বাবা এই সোনাটা তোমার জন্য নয় পুরুষের জন্য এক রত্তি সোনাও হারাম তুমি তো সোনার চেন পরো নাই তুমি জাহান নামের আগুনের শিকল পরেছ এই চেনটা খুলে তোমার মাকে দিয়ে দাও বউ থাকলে বউরে দিয়ে দাও বোন থাকলে বোনেরে দাও কেউ না দাও বাক্সের মধ্যে ধুয়ে দাও যেদিন বউ পাইবা সেদিন বউয়ের গলায় ঝুলাই দিব যুবকেরা এখন কানে দুল পরে দেখছেন না কানে দুল পরে আমি লন্ডনে দেখেছি কানে দুল নাকে ফুল জিব্বার মধ্যে রিং পড়ছে কত বড় শয়তান আমি চিন্তা করছি জিব্বায় রিং পড়ছো খায় কেমনে মাথায় কত কায়দার যে সুর জেল মাইখা সব খারাপ করে তৈরি করে এরপরে আবার কেউ চতুর্দিক দিয়ে কামাইয়া মাথার উপরে তালপট্টির দ্বীপের মতো রাখে আবার আমেরিকা দেখলাম এক প্রকারের যুবক যুবশ্রেণীর ছেলে মেয়ে প্যান্ট পড়ছে জামা পড়ছে সমস্ত সুতা গুলা বাইর করে ছেড়া হাঁটুর কাছে হাঁটুর উপরে নিচে এদিকে সেদিকে ছেড়া ছেড়া তাই মনে করলাম আমেরিকা পৃথিবীর এত বড় ধনী দেশ আমার দেশে ভিক্ষকরাও তো এত সেরা জামা পড়ে না এরা কি এতই করি কয় না হুজুর এগুলোর দাম অনেক বেশি তারপর কত কায়দার দাঁড়ি রাখে দেখছেন অবস্থা দুই দিকে কামাই না এখানে হোমিপতি মার্কা একটু রাখে গসা দিন উঠে যায় এরকম আবার এখান থেকে মোষের সাথে একটা দাগ দিয়ে রাখে এখানে আবার কেউ বা মাঝখান দিয়ে কামাইয়া দুই দিকে রাখে আবার কেউ মোষটা এত ঘোড়ো করে ঠোঁটের উপরে দিয়া এমন ভাবে মোজ ঘন এবং ঢাকা মুখ পাঁচ বেটারি টস লাইট মারিয়া খোঁজ করে পাওয়া যাবে না যে লোকটা হাসে না কান্দে আলামেরুনাবিল মারুফ ভালো কাজের আদেশ করেন অন্যায় কাজ থেকে ফিরাবার চেষ্টা করেন একটা মানুষও যদি ভালো বানাইতে পারে কেমতির দিন হতে পারে এই যে আপনার জান্নাতে যাওয়ার জারিয়া হয়ে যাবে একটা মানুষ নুয়ালাই সালাম আল্লাহর পায়গাম্বর কত বছর বেশ ছিলেন আলফা সানা ইল্লা খামসিন 
পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বছর কত হয় তাহলে সাড়ে নয়শ বছর বেঁচে থেকে হেদায়ত করতে পেরেছিলেন মাত্র চল্লিশ জন অথবা আশি জন আপনার কথায় যদি একটা লোক ভালো হয় আপনি কত সব পাবেন চিন্তা করেন তো কাজটা হচ্ছে নবীর কাজটা হচ্ছে উম্মতের এখন এই কাজটা হচ্ছে প্রত্যেকটি মোমেন পুরুষ আর নারী মোমেন পুরুষ আর মোমেন নারী তারা হলো পরস্পর পরস্পরের বন্ধু সুবান্না মোমেন পুরুষ আর মোমেন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু তাদের কাজ কি মানুষকে শুধু ভালো কাজ সুন্দর সুন্দর কাজ করার জন্য তাদের উৎসাহিত করবে আর অন্যায় কাজ যত আছে সবগুলিকে বাধা দিয়া অন্যায় থেকে মানুষকে ফিরাবে এটা হলো উম্মতের কাজ জাতির কাজ আল্লাহ তারা বলছেন কাজটার এতই গুরুত্ব নবীতে নবী করবে উম্মতে করবে প্রত্যেক মোমেন মোমেনাত করবে তারপরে এটা দলেরও কাজ প্রত্যেকটি এমন একটা দল থাকতেই হবে তোমাদের মধ্যে যে দলটির কাজ হবে মানুষকে ওই আমরুন আনিল মুনকার মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করবে অন্যায় কাজ থেকে ফিরে রাখবে উলাইকুল মুফলুহুল এরাই সফল কাম হবে সুবাহ আল্লাহ এরাই সফল হবে এরপর আল্লাহ তারা বলছেন কাজটা শুধুমাত্র রসুলের নয় শুধুমাত্র উম্মতের নয় শুধুমাত্র মোমেন মোমেনাতের নয় শুধুমাত্র দলের নয় কাজটা রাষ্ট্রেরও ওই যে সুরায় হজের আয়াত আগেই পড়েছি ওইখানে এ পয়েন্ট আছে আল্লাহ জিন নাহুম ফিলাফ আকাব সালাত ও আতা উ জাকাত ও আমার উবিল মারুফ ও নাহাও আনিল মুন কাল রাষ্ট্রের কাজ হলো নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে জাকাত আদায় করবে জাকাত কে আদায় করবে রাষ্ট্র রাষ্ট্র জাকাত আদায় করতে পারবে ওই সরকার জাকাত আদায় করতে পারবে যে সরকার নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে নামাজ প্রতিষ্ঠা করবেন না আর জাকাত আদায় করবেন সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ এইটা ইসলামে নাই চারটা কাজ তিনটা কর চারটা কাজের তেরোটা করবেন আপনি জাকাত আদায় করার অধিকার রাখেন সরকার আর চার কাজের তিন কাজ করবেন না শুধু পয়সা কামাই করবেন জাকাতের নামে আর এগুলো কি দিয়ে কি করবেন কোনো হিসাব থাকবে না এটা চলবে রাষ্ট্রের কাজ হলো এক নম্বর কাজ নামাজ আদায় করবে নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে জাকাত আদায় করবে জাকাত আদায় করলে কি হবে জাকাত আদায় করলে এনজিওরা যে কামটা করতেছে সর্বনাশ এই সর্বনাশটা এনজিওরা করার সুযোগ পাবে না এনজিওরা কি সর্বনাশ করে এনজিওরা সর্বনাশ করে সমস্ত ব্যাংক তার সুদের রেশিও হচ্ছে প্রফিটের রেশিও হচ্ছে ফিফটিন থেকে সেভেন্টিন পারসেন্ট আর সমস্ত এনজিওদের সুদের পার্সেন্টেজ হচ্ছে থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনি যদি এক হাজার টাকা নেন আপনার নামে সাড়ে আটশো টাকা আপনাকে দিবে দেড়শো টাকা সার্ভিস চার্জ আগিয়ে রেখে দেবে লেখা হবে এক হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে আর কিস্তি পরিশোধ করতে হবে প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে দিতে দিতে কয়েক হাজার দেওয়ার পরেও ওই প্রথম এক হাজার টাকা শেষ হবে না এনজিওরা সুযোগ নিয়েছে জাকাত আদায় করেন না বলে এই সুযোগটা তারা নিয়েছে আর যদি গভর্নমেন্ট জাকাত আদায় করে আমরা একটা জরিফ চালাইছি একটা জরিফের মাধ্যমে জানতে পেরেছি বর্তমান বাংলাদেশে যদি জাকাত গভর্নমেন্ট আদায় করে তাহলে মিনিমাম বারো হাজার কোটি টাকা প্রতি বছর জাকাত আদায় হতে পারে বারো হাজার কোটি টাকা আর রয়েছে ওয়ার্ক ফেস্টেড নামে লক্ষ লক্ষ একর জমিন ভ্যালুয়েবল জমিন ভোগ করতেছে মোতোয়াল্লিরা বিভিন্ন জায়গায় বাবের নামে দাদার নামে নিজের নামে ভোগ করতেছে অথচ এটা অক্ষ করে একটা রাষ্ট্রে রাষ্ট্র যদি সমস্ত অক্ষকৃত অক্ষ স্টেটকে নিজের হাতে নিতে পারে আর বারো হাজার কোটি টাকা জাকাত যদি কারেকশন করতে পারে বাংলাদেশের 
দারিদ্র বিমোচনের জন্য রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য পৃথিবীর কারো কাছ থেকে একটি টাকা আনার দরকার না এটি যথেষ্ট হতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের আমরা সে ধরনের যারা এই কাজটি করবে তাদেরকে আমরা সুবিধা সুযোগ দিয়ে এ কাজটি করার জন্য সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হয়েছি এরপরে কোরআন বলছে এই কাজটি প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যক্তি হজরত লোকমান তার ছেলেকে বলছেন ইয়া বুনাইয়া ইয়া বুনাইয়া নামাজকে প্রতিষ্ঠা করো আকিম সালাদ ও আমুর বিল মারুফ ভালো কাজের আদেশ করো আর সমস্ত অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে ফিরাও ওয়াসবির আলা মা আর এই কাজ করতে গেলে বিপদ আসবে সেই বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে আপনি যখন মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করবেন অন্যায় কাজ থেকে ফিরতে বলবেন সে তখন আপনার বিরুদ্ধে খেপে আসবে আমরা মানুষকে আল্লাহর জান্নাতের দিকে ডাকি ঠিক না এই যে তিন দিন ডাকলাম তিন দিন কথা বললাম আমার বাপের কথা বলছি ফরিদুদ্দিন চৌধুরী সাহেব তার দাদার কথা বলছে কোনো মৌলান সাহেব তার গোষ্ঠীর কথা কইছে কার কথা বলেছি আমরা ডাকি আল্লাহর দিকে আর যারা আমাদেরকে বরদাস্ত করতে পারে না তারা বলে এগুলো স্বাধীনতা বিরোধী আমরা আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকি কোরআনের পন্থায় ওরা কয় যে কোরআনের অপব্যাখ্যা করে ওরে জিজ্ঞেস করা দরকার বাবা তুমি কি ব্যাখ্যা জানো ব্যাখ্যা জানলে না তুমি অপব্যাখ্যা বলতে পারো তুমি তো ব্যাখ্যাই জানো না তুমি তো কোরআন পড়তেও জানো না তুমি কি সোলায় ভাতে পড়তে পারো এই যে মাত বাড়ি করো বড় বড় ফিসার লেখো কলামিস্ট লন্ডন থেকে লিখে লিখে পাঠায় তারপর এখান থেকে লেখে কত টাকার বিনিময় লেখো কেউ টেন না পাইল একজন টের পান তিনি কে তিনি কে আল্লাহ বড় আলমে সুতরাং আমাকে আমাদেরকে মানুষকে ভালো কাজের জন্য আদেশ করতে হবে এবং অন্যায় কাজ থেকে ফিরাতে হবে হজরত লোকমান বলছেন এই কাজটা করতে গেলে বিপদ আসবে এই কাজটা করতে গেলে বিপদ আসবে সে তোমার বাধা দেবে এই যে আজে বাজে কথা বলবে তখন অসবির আলামা সবাক যখন বিপদ আসবে বিপদে ধৈর্য ধারণ করবা হজরতে ইমাম গাজালি তার এহিয়া উলমুদ্দিন কেতাবের মধ্যে লিখেছেন সবর শব্দটা আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে সত্তর বার ব্যবহার করেছেন আল্লামা ইমাম ইবনে কাইম তিনি তার কেতাবে লিখেছেন আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে সবর শব্দটি নব্বই বার এনেছেন ধৈর্য ধরলেই তুমি এর সুফল পাবে তোমার গালি দিলে গালির জবাব গালি দিয়ে দিও না ইনফা বিল্লাতি হি আসান তুমি মানুষের মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দাও তাহলে তোমার দিকে লোকেরা আকৃষ্ট হবে কোনো জোশের কথা শুনলেই ইসলামের শত্রুরা সাবধান ভাঙে ফেলবো ঠ্যাং উল্টাই দেবো এইগুলো কি স্লোগান আপনারা দেন দরকারটা কি কোনো শত্রু নাই সবাইকে বন্ধু বানান আমি সকলের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই ইসলামের বাণী শোনাতে চাই দেখছেন ভারতের বুকে ডক্টর জাকির নাই কি সুন্দর করে বলে কথার মধ্যে কোনো উত্তাপ নাই গাইল নাই গর্জন নাই তর্জন নাই কোন গ্লামার ছাড়া কোন বিজ্ঞাপন ছাড়া একটা টেলিভিশন চলে একটা ব্যক্তি দিয়া যার দর্শক সংখ্যা কোটি কোটি এবং তার শ্রোতারা মূর্খ না যারা শোনে হাইলি এডুকেটেড পারসন হাজার হাজার বসে বসে তার কথা শোনে সোমান আল্লাহ তার কথা মনে উঠলেই আমার দোয়া আছে শুধু আমার কাছে মনে হয় মুসলিম মিল্লাতের জন্য আল্লাহর এক নিয়ামত আল্লাহ জাকির নায়কের হায়ের দ্বারাজ করে দাও তার স্মৃতিশক্তি আরো বাড়ায় না একবার শুনলাম এক মহিলা প্রশ্ন করছে ডক্টর জাকির নায়ককে যে আচ্ছা আপনি তো বললেন হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ সব ভাই ভাই তো সব যদি আমরা ভাই ভাই হই আমি তো হিন্দু ওই মহিলা বলছে আমি তো হিন্দু তা আপনার মক্কা মদিনে আমরা যাইতে পারি না কেন এটা কঠিন প্রশ্ন আমি চিন্তা করলাম কি জবাব দেয় আমার কাছেও জবাব আছে কিন্তু উনি কি বলেন সেটা শোনা দরকার উনি জবাব দিলেন বোন আপনার বাড়ি কই কই তো ইন্ডিয়ায় জন্মস্থান কোথায় এখানে আমার জন্মস্থান এখানে আচ্ছা বোন আপনি কি জানেন 
যে ইন্ডিয়া এমন 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 জায়গা আছে যেখানে এখানে জন্মগ্রহণ করার পরেও সে জায়গায় আপনি এর আমি যাইতে পারি না এরকম জায়গার নাম জানেন কোন এরকম জায়গা থাকবে কেন আমি ইন্ডিয়া জন্মগ্রহণ করছি সব জায়গায় যাইতে পারি উনি বললেন মোটেই না এখানে এমন এমন জায়গা আছে যেখানে আপনি আমি প্রবেশ করতে পারবো না তার নাম ক্যান্টনমেন্ট ক্যান্টনমেন্টে আপনি রুখতে পারবেন না আমি রুখতে পারবো না ক্যান্টনমেন্টে ঢুকবে যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে দেশ রক্ষার দায়িত্বে যারা আছে যে কোনো মুহূর্তে দাগ দিয়ে পড়ে জান দেওয়ার জন্য রক্ত দেওয়ার জন্য জীবন দেওয়ার জন্য ঝাঁপায় পড়বে সেসব সেনাবাহিনীর জন্যই ক্যান্টনমেন্ট তৈরি করা হয় ওখানে আপনি আর আমি যাইতে পারবো না ইসলামের একটা ক্যান্টনমেন্ট আছে সেটার নাম মক্কার মদিনা ওইখানে ওই সব লোকেরাই যেতে পারে যারা আল্লাহর জন্য জান দিতে পারে মাল দিতে পারে রক্ত দিতে পারে প্রিয় বোন আপনিও যেতে পারবেন আপনার পাসপোর্টে একটা ভিসা লাগান ভিসার নাম লাহ কালকে আপনি মক্কা মদিনা চলে যান কি সুন্দর জবাব আমার খালি দোয়াই আসলো যে আল্লাহ তালা কি ব্রেন তুমি তাকে দিয়েছো সুভান আল্লাহ তো মানুষকে আপনি বুঝাবেন আমি একবার এক লন্ডনে এক বাড়িতে দেখলাম সিলেটি ভাষায় ইঞ্জিল শরীর আমি তো অবাক হয়ে গেলাম যে আল্লাহ আঞ্চলিক ভাষা ইঞ্জিন এতটুকু ওর মধ্যে লিখছে ঈশাল আসালাম আসলা টাইম টাইম একখানা গাছের তলায় বসে আসলাম এরকম ভাষা দিয়ে লেখা তা আমি তার বললাম এটা কি আপনি কিনছেন কয় না একজন খ্রিস্টান আমার প্রতিবেশী দিয়ে গেছে তা আপনি এখানে কত বছর আছেন কথা প্রায় তিরিশ বছরের মতো আমি বললাম ভাই তিরিশ বছর আপনি এখানে আছেন আপনার ঘরে ইঞ্জিল সিলেটি ভাষায় ইঞ্জিল আপনার ঘরে রেখে গেল আপনি কি ইংরেজিতে অনুবাদ করা একজন কোরআন শরীফ আপনার খ্রিস্টান প্রতিবেশী কি দিছেন কয় না তা তো দেয়নি আপনি তা দেন নাই আর স্লোগান দেন ইসলামের দুশ্মনেরা হুঁশিয়ার সাবধান এই স্লোগান কোন কাজের স্লোগান নয় বাসের স্লোগান সমস্ত মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যান দুয়ারে দুয়ারে যান কোরআনের দাও আপনি যান এইটাই এইটাই স্লোগান এটাই গ্রহণযোগ্য স্লোগান কোরআন শরীফ বাংলায় ছাপা কোরআন শরীফ আছে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা এক এক জেল কিনবেন যে ব্যক্তি কোরআন ইসলামকে মৌলবাদ বলে জঙ্গিবাদ বলে একজন কোরআন শরীফ তাকে হাদিয়া দিয়ে আসবেন ভাই জঙ্গিবাদ না মৌলবাদ তুমি নিজে একটু পড়ে বোঝো ভাই তোমার পায়ে ধরি পয়সা দেওয়া লাগবে না দিয়ে গেলাম তুমি পড়ো পারবেন কর না পারবেন নামাজের হাকিকত রোজার হাকিকত ইমানের হাকিকত ইসলাম পরিচিতি সত্যের সাক্ষ্য বুনিয়াদি শিক্ষা একমাত্র ধর্ম ভাঙ্গা গড়া এই ছোট্ট ছোট্ট বই এক একটা বই এক একটা বিপ্লব সৃষ্টি করে দিতে পারে এসব বইগুলি কেনেন মানুষকে হাদিয়া দেন বই চাইতে উত্তম হাদিয়া পৃথিবীতে আর কিছু নাই যত গল্প গুজবের বই এই যে একুশে ফেব্রুয়ারি বই মেলা খারাপ না বাংলা ভাষার চর্চা হচ্ছে বাংলা ভাষা আমার মায়ের ভাষা আর ভাষা হচ্ছে নিয়ামক আল্লাহ তালার নিদর্শন বলির মধ্যে এটাও নিদর্শন যে তিনি অনেক ভাষার সৃষ্টি করেছেন অনেক রঙের মানুষ সৃষ্টি করেছেন সৈয়দ মুস্তফা আলী বাড়ি বোধ হয় মৌলিকবাজার মৌলিকবাজারে মারা গেছেন খুব সুন্দর সুন্দর বই লিখে গেছেন তিনি তিনি লিখছেন বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে নদিয়া শান্তিপুরে চট্টগ্রামে বাংলা ভাষা এন্তেকাল ফরমাইয়াছে কুলখানি হয়েছে নোয়াখালিতে চল্লিশা হয়েছে সিলেটে রাগ করতেছেন না তো আপনাদের লোকেরা লিখছে আমি লিখি না সৈয়দ মুস্তফা আলীর লেখা বাংলা ভাষা আমার মায়ের ভাষা আমি গর্ব করতে পারি আমার ভাষা পৃথিবীর আরবির পরেই আমার কাছে সব থেকে বেশি মর্যাদার ভাষা আমার মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বই মেলা হয়েছে কয়ে খান কয়টা ইসলামী দোকান সেখানে জায়গা পেয়েছে আমি জানি না সমস্ত গল্পের বই আছে নাটকের বই আছে গল্প আর নাটক কি কি শিখায় রাজার মেয়ের সাথে কোতোয়ালের ছেলের বন্ধুত্ব হলো প্রেম গভীর প্রেম গাঢ় এই প্রেমে দুজন পাগল 
রাত নাই দিন নাই তারা দশ দিগন্তে দিড় উড়াল তারপরে কি হলো তারপরে কি হলো তারপরে কি হলো তারপরে কিছুই হলো না বই শেষ হয়ে গেল मस्जिदी पास कबर दियो भाई जिन सकाल सन्धे मोहजन आजान सुनते पाई रवीन्द्रनाथ दुई विघा कविता पढ़े छोट बल्ले कहते छंद ताल छोड़कार कविता की कविता ना बोले गबिता बोला जाए गद्यर ग और कवित बीता दुईटा मिले गबिता तो गबिता हो गए कम सिलेट दिया मजार जेहराते चल शकुनार का तक मौलार दिया सुरामगंज जा लंडने तक तुषार पात हो माइनस सिक्स कवित आगा बी बिक्री हेधार से बिक्री हम प्रिय भाई सब कुरान पढ़ें हादिस पढ़ें इसलमी सहित पढ़ें इतिहास पढ़ें भूगोल पढ़ें विज्ञान पढ़ें ज्ञान के समृद्ध करें गल्प नाटक अपना के किच्छु शिखा अपना के शिखा इतिहास शिखा भूगोल शिखा संस्कृति शिखा अपना के नतून प्रजुक्ति शिखा कम्पिटार इमेल इंटरनेट वेबसाइट एगुली आपना के शिखा शिक्षा देवे गोटा दुनिया आनलिमिटेड पेज खुजे पा मसला मसाइल बेपारे किस तलाश करब बाटन टीपबें हजार हजार मसला बड़ी आसें आयात आसें हादिस आसें शिखते थकें कुरान शेखें हादिस शेखें यजन बोलना जे जखनी आपने मानुष के दिन सब दावत दीबें तक अपनार बिुदे किस कथा बार्ता उठब जत कथा उठुक अपनी से कथा कान दीबें ना अपनी सबर इख्तियार कर करबें बोलें सबर हमारे को शत्रु नाई सबा बंधु है आलहमदुल्ला बोलें আমি কারো সাথে শত্রুতা করতে চাই না সকলকে বন্ধুত্বের হাত বিস্তার করে দিতে চাই যুবকেরা তরুণেরা ইসলাম তোমাদের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় স্থল ইসলাম তোমার চরিত্র গড়ে দিতে চায় ইসলাম তোমার সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে চায় ইসলাম তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় কেয়ামতের দিন তোমাকে দিয়ে আল্লাহ তারা তার জান্নাত ধরে দিতে চান ফিরে এসো যুবকেরা তরুণেরা ফিরে এসো एक बाघ छो क्षुधार क्षुधार्थ बाघ अनेक दिन क्षुधा खबर किस पाए हठात कर देख लो भेड़ार एक पाल एक भेड़ा के टार्गेट कर बाघ छुटते जा तक देख लो भेड़ार पाल मध्य एक बाघर बाच्चा भे भैया से दौड़े बाघ चिंता कर लो हमार सगत्रिय बाघर बाच्चा भेड़ार साथ दौड़ा ये कि आश्चर्य कथा और क्षुदा टुदा मिटे गेड़ारे टार्गेट बद दिया बाघर बाच्चारे टार्गेट कर दौड़ा गए धरसे चापिया चापिया धरे कमड़ाइया नहीं आसते जंगल मध्य बाघे बिड़ाले शियाले तरचा कमड़ाई आने देखें ना वो तो कले पर कमड़ाई आने तो कमड़ा जे दाँत बसाय ना वो भाव आदर कर नहीं आससे आसिया बोलते से तु बेड़ा दले गेसिस क्यों तु तो हमारा बड़ा गुता खाए गुता खाई बाघ तो बोझे विश्वास बाढ़ा एरपर एक कूआर का नीचे जया कूआर का कि बोले अच्छा तक तो पानी दिखे तक तो तक क्यों देख तो तोर छवि तोर छवि पड़से ना पानी मत क्या तो पड़से दाँतगुल तोर दाँत और हमार दाँत धारा दाँत क्या कह तो धारा दाँत हमार चोक और तोर चोक जो बड़ो क्या तो बड़ो हमार गए जमन हलूद और कलो डोरा डोरा आसे तोर का आसे नई रखम बांगला लिंकर मत का आसे तो नखर बार कर ये भाप खबर मध्य नख आसे बार कर तो बार कर लो तो देख लो तरह मध्य नख आसा तुम भेड़ा ना बुझे तुम बाघ 
তুই ভেড়ার গুতা ঘাস কেন তুই হুঙ্কার মার ভেড়ার পাল দৌড়ে চলে যাবে আমি আজ সিলেটের যুবক মুসলমানদেরকে বলতে চাই তুমি ভেড়ার বাচ্চা নাও তুমি সিংহের বাচ্চা খালিদ বিন অলিদের সন্তান তুমি শাহজালালের সন্তান তুমি শাহমদ্দুমের সন্তান আবার আবার তুমি জাগ্রত হ মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করো আমার বাড়ি সিলেটের পুণ্যভূমি শাহজালেমের কদমে ধন্য যে জমিন আমি সেই জমিনের সন্তান এই শুকর আদায় করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও তোমাদেরকে কেউ দখল করতে পারবে না পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার লোক বঙ্গভূমি দাবি করে সীমান্ত এলাকায় এসে বাংলাদেশের ছাতাও করতে পারবে না সেজন্য তৈরি হতে হবে প্রস্তুত থাকতে হবে মুসলমান হও आदेश আপনি যত দিবেন এর সুফলটা কি এর সুফল হাতে হাতে দেখায় দিই মানুষ দেখতে পারলে আর শুনতে চায় না আপনারা দেখতে চান দেখতে চান দেখুন কিভাবে দেখবেন চোদ্দশো বছর পেছনের ইতিহাসের দিকে তাকান রসুল ইন্তেকাল করেছেন ক্ষমতা এসেছেন হজরতে সিদ্দিক আকবর আবু বকর রদি আল্লাহ আনহ প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দিয়েছেন मामला दायर है पृथ्वी आर्ट जेखने बचर एक मामला है ना बोले प्रश्न कर प्रधान विचारपतर दायित्व पालन कर আমার কাছে একটি মামলায় পর্যন্ত এলো না হজরাতে আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহ তাকে প্রশ্ন করলেন তোমার দরবারে মামলা এলো না কেন এ ব্যাপারে তোমার তুমি কি কোনো চিন্তা করেছো তিনি বললেন হ্যাঁ চিন্তা করেছি মামলা এলো না এই কারণে আপনি আমাকে যে জাতির জন্য বিচারক বানিয়েছেন সেই জাতির দিন হচ্ছে দিন হুমন নসিহা সে জাতির দিন হচ্ছে নসিহা কল্যাণ কামনা করা এই জাতির প্রত্যেকটি ফর্ম এ জাতির প্রত্যেকটি পার্সন আর এক পার্সনের জন্য কল্যাণ কামনা করে তা আমি যদি আপনার কল্যাণ কামনা করি তাহলে আপনি কি আমার অকল্যাণ কামনা করবেন করবেন না আরে জাতির মানহাজ উদ্দেশ্য লক্ষ্য সংবিধান হচ্ছে কোরআন ও আমার রুবিল মারুফ ও নাহওয়ানিল বনকার আর এ জাতির আমলটাই হচ্ছে ভালো কাজের আদেশ দেওয়া অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা अहंकार एक बॉर्डर मद एक बॉर्डर सूद एक बॉर्डर गिबत एक बॉर्डर আল্লাহর নির্ধারিত এই বর্ডার গুলির কাছে যখন যায় তারা বর্ডার চেনে আর ওখানেই থমকে দাঁড়ায় বর্ডার ক্রস করে না আল্লাহ তারা এই বর্ডার গুলি রেখেছেন এই বর্ডার দেখায় বলেছেন তিলকা তিলকা হুদুদ উল্লাহ তোমরা এই হচ্ছে আল্লাহ নির্ধারিত বর্ডার এই বর্ডারকে তোমরা ক্রস করো না বর্ডারকে অতিক্রান্ত করো না এই জাতি যদি কাউকে অসুস্থ দেখে তাহলে তাকে সুস্থ করার জন্য তার কাছে 
সেবা শুশ্রষা করার জন্য এগিয়ে যায় ওই জাফত করানাসারুহু আর যখন এর মধ্যে কেউ ফকির হয়ে যায় তখন ফকির হলে পরে তাকে সাহায্যের হাতকে সম্প্রসারিত করে দেয় ফাফিমা হুম ইখতাসিবুনা ইলাইয়া ইয়া খলিফা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যখন জাতির অভ্যাস তখন এই জাতির মামলা করতে আসবে কেন সুতরাং ভালো কাজের আদেশ আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা এটা হলো আদেশ করাটা হলো ছয় নম্বর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আর সাত নম্বর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা ছয় নম্বরে হলো কি ভালো কাজের আদেশ সাত নম্বরে অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা তাওয়ানু আলাল বিরি ওয়ালা তাওয়ানু আলাল ইসমি আল উদান সমস্ত ন্যায়মূলক ভালো কাজে লোকদেরকে সহযোগিতা করো আর অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখো ফিরে রাখো আর আট নম্বরে হচ্ছে আল্লাহর হদগুলি সীমাগুলিকে চিনে সেখানে হদকে ক্রস না করা লন্ডনে এবং আমেরিকা আমি দেখেছি রাত আড়াইটা তিনটায় গাড়িতে যাচ্ছি ড্রাইভার সিলেটি একজন মালিক তার নিজের গাড়ি নিজে চালায় ওখানে ড্রাইভার রাখার কাজের লোক রাখার এত পয়সা কোথায় যার যার কাজ নিজেরাই করে নিজেরা খায়া নিজের প্লেট হয়ে নিজের জামা নিজে পরিষ্কার করে নিজের গাড়ি নিজে চালায় অনেক ভালো অনেক ভালো নবী করিম সালাম তাই করেছে আলহামদুলিল্লাহ বলে তো গাড়ি চালাতে গিয়ে রাত আড়াইটা তিনটা বাসে রেড লাইট চলতেছে উনি দাঁড়ায় গেছে তাই বললাম ভাই সামনে তো কোনো গাড়িও নাই মানুষও নাই লাল বাতি জ্বলছে তো কি হয়েছে কি তো হয়েছে তো কি তো হয়েছে আপনি যান না কেন কয় না যাওয়া যাবে না কেন কয় যে এখানে ক্যামেরা আছে এই ক্যামেরা আমার ছবি তুলবে আমার চেহারা শুদ্ধ গাড়ির নাম্বার শুদ্ধ ছবি উঠে যাবে এবং আগামীকাল আমার নামে চিঠি আসবে তুমি অমুক পয়েন্ট থেকে রেড সিগনাল ক্রস করেছ তুমি কোর্টে দেখা করো জরিমানা দাও আর জরি এইরকম দুই তিনবার জরিমানা যদি হয় আর যদি জরিমানা আদায় না করে লাইসেন্স ক্যান্সেল তো ওইখানে ক্যামেরা আছে জানা আছে বলে বর্ডার ক্রস করতেছে না আর আমি যে বর্ডার ক্রস করতেছি অহরহ আল্লাহ যে আমাকে দেখছেন এই বিশ্বাস যদি থাকতো তাহলে বর্ডার ক্রস করতে পারতাম না তো আপনি আমি সবর এখতিয়ার করে আল্লাহর সীমা রেখা আল্লাহর সমস্ত সীমাগুলি যদি সংরক্ষণ করে আমরা চলতে পারি তাহলে আল্লাহ তালা বলছেন অবাশির মিনিন এই আটটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যারা অবলম্বন করতে পারবে তাদের জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে শুভ সংবাদ জান্নাতের শুভ সংবাদ বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর প্রিয় ভাই সব আবার সুদিন ফিরে আসবে অমাবস্যায় চিরকাল ঢেকে থাকে না পৃথিবী পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে রাতের আধার চলে গিয়ে পূর্ব দিগন্ত থেকে সূর্য হেসে ওঠে মেঘাচ্ছন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা দিয়ে সূর্য চিরকাল ঢাকা থাকে না সূর্য আবার জেগে ওঠে হাজারো হাজারো ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে পরাণের আওয়াজ বিকশিত হবে মানুষের কানে কানে পৌঁছে যাবে লোকেরা হেদায়তের পথে চলে আসবে শুরু হবে খেলাফত আলা মেনহাজুল নবুয়া রসুল্লাহ যে খেলাফত রেখে গেছিলেন সেই খেলাফতের উপরেই পৃথিবী আবার প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা সুরাই ইব্রাহিমের একটি আয়াত বলেই আমি মুনাজাতের দিকে যেতে চাই আল্লাহ তালা এখানে বলছেন ওয়াকাদ মাকারু মাকরাহু ওয়াহ মাকরুহু তারা একটা চক্রান্ত করেছিল চক্রান্তকারীরা একটা চক্রান্ত করেছিল আর ওরা যে চক্রান্ত করেছিল সেটা আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ ছিল আল্লাহ তা জানা ছিল জীবাল আর তাদের ষড়যন্ত্র এমন ছিল যে ষড়যন্ত্রে পাহাড় টলে যেতে পারে হে নবী ফলা তাহসাবান্লাহি রুসুলা হে নবী আপনি এ কথা মনে করবেন না যে আল্লাহ তার নবীদের কাছে যে ওয়াদা করেছেন সেই ওয়াদা আল্লাহ খেলাফ করবেন 
চক্রান্ত ষড়যন্ত্র দেখে এ কথা চিন্তা করার কোনো কারণ নাই আল্লাহ তারা মহাপরক্রমশালী এবং প্রচন্ড প্রতিশোধ গ্রহণকারী ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই সিলেটের প্রাণ বন্ত দামাল ছেলেরা তোমাদের সমস্ত শরীরে যাদের রক্ত ডক বক করে যৌবনে মুসলিম রক্ত কোরআন সম্পর্কে ধারণা নাই দোষ তোমার না দোষ হচ্ছে সিস্টেম অফ এডুকেশন লেখাপড়ার দোষ সিলেবাসে এখন ধর্মকে ঐচ্ছিক করতে চাচ্ছে কত বড় কপাল পড়া আল্লাহ রহম করুক বলি আমিন বলি আমিন আপনার ছেলে ছোটবেলায় আলিফ জাবরা বা জাবর বা তা জাবর তা এগুলি পড়তে পারবে না ক্লাস এইটের পরে ক্লাস ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত আলিফ বা তা সা সুরায় ফাতেহা কিছুই পড়ানো হবে না এটা থাকবে ঐচ্ছিক অপশনাল পড়লেও পড়তে পারেন না পড়লেও না পড়তে পারেন আর ক্লাস এইটের পরে গিয়ে কি আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন পড়তে ইচ্ছে করবে আহারে এই সর্বনাশ করবেন না আল্লাহ রাস্তে করবেন না ছেলে মেয়েদেরকে বাল্য অবস্থা থেকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করুন কোরআন শিখান যুবকেরা তোমরা মনে করেছো বিজ্ঞান অনেক বড় ব্যাপার আর ইসলাম কোরআন অনেক নিচের ব্যাপার না বিজ্ঞান মানে কি বিজ্ঞান মানে হলো বিশেষ জ্ঞান বিশেষ জ্ঞান যেমন এই মাইক যা দিয়ে আমি কথা বলছি এটা তৈরি হয়েছে লোহা আছে দস্তা আছে প্লাস্টিক আছে সিলভার আছে আর অনেক কিছু আছে লোহা দস্তা সিলভার প্লাস্টিক এই জিনিসগুলি মূলভাবে কে তৈরি করেছে মার্শা আল্লাহ সবাই বুঝেছেন তৈরি করেছে কে বিজ্ঞান কি করেছে বিজ্ঞান এগুলি এখান থেকে ওখান থেকে জোড়া তালি দিয়ে অ্যাসেম্বেল করেছে এটাকে মাইকে রূপান্তরিত করেছে এটা একটা টেবিল টেবিলটা তৈরি হয়েছে কাঠ দিয়ে সুপার গুলো দিয়ে জোড়া দেওয়া হয়েছে অথবা লোহা দিয়ে জোড়া দেওয়া হয়েছে টেবিলটা বানায়েছেন আপনি বিজ্ঞানীরা টেবিল আবিষ্কার করেছে চেয়ার চেয়ার আবিষ্কার করেছে কিন্তু মূল জিনিস কাঠটা লোহাটা কাঠ তৈরি আল্লাহ তৈরি প্লেন তৈরি করে আপনি আকাশে উড়াচ্ছেন প্লেন তৈরি করেছেন যে সব মৌলিক জিনিস দিয়ে ওটা কাঠ তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেছেন টর্পনে তৈরি করেছেন জাহাজ তৈরি করেছেন গাড়ি তৈরি করেছেন কম্পিউটার তৈরি করেছেন যা তৈরি করেছেন মৌলিক জিনিস কার পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞান একত্রিত হয়ে কি একটা চাউল বানাতে পারবে একটা মুরগির ডিম বানাতে পারবে মুরগির ডিম তো ভালো একটা গোলার ডিমও বানাতে পারবে বার্ষিক তফসির মাহফিল সিলেটের বিভিন্ন মসজিদে সপ্তাহিক সাপ্তাহিক তাফসির মাহফিল শহরের বিভিন্ন জায়গায় কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহ আর্ত মানবতার সেবা করে আসছে বিগত চৌত্রিশ বৎসর যাবৎ আঞ্জুমানের হেদমতে কোরআন বিগত সিজর যখন হল দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সেই সিজরের সময় আঞ্জুমানের হেদমতে কোরআন প্রায় দশ লক্ষাধিক টাকার ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে সিডর এলাকায় গিয়ে আর্ত মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছিল আমাদের এই মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ হজরত মৌলানা দেলাবার হুসেন সাহিদ সাহেবের বাড়ি পিরোজপুর তার থানা এমনকি তার বাড়িটা পর্যন্ত সিডরে আক্রান্ত হয়ে লন্ড বন্ড হয়ে গিয়েছিল আমরা আঞ্জুমানের হেদমতে কোরআনের পক্ষ থেকে আট শতাধিক কম্বল নিয়ে সাইদি সাহেবের এলাকায় গিয়েছিলাম এবং এই কম্বলগুলা সিলেটের মানুষের পক্ষ থেকে সাইদি সাহেব সেখানে বিতরণ করেছেন এছাড়া ওই সিটর আক্রান্ত বরগুনা জেলার পাথরঘাটা সোরনকুলা সহ বিভিন্ন এলাকায় আমরা ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছি সম্মানিত সুধি মণ্ডলী আঞ্জুমানে খেদমতে কোরআনের আরও দুইটি সহযোগী সংস্থা রয়েছে এর একটি হচ্ছে তাহফিজুল কোরআন শিক্ষাপুর আরেকটি হচ্ছে ইত্যাদুল কোরআ বাংলাদেশ 
তাহফিজুল কোরআন শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে সিলেটের বেশ কয়েকটি হাফিজি মাদ্রাসার ছাত্ররা তারা শিক্ষা বোর্ডে তাহফিজুল কোরআন বোর্ডে তারা হিফজের সমাপনী পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হয়ে সনদ নিয়ে থাকে যেহেতু তাহফিজুল কোরআন আঞ্জুমানের খেদমতে কোরআনের একটি সহযোগী সংগঠন এই হিসাবে আঞ্জুমানের খেদমতে কোরআন যারা তাহফিজুল কোরআন বোর্ড থেকে কৃতকার্য হয়ে মেধা তালিকায় এক দুই ও তিন নম্বর স্থান অধিকার করে তাদেরকে আঞ্জুমানে হেতমতে করান প্রতি বছর কিছু টাকা ও সনদ প্রদান করে থাকে সবাই পড়েন সিলেটের এই ময়দানে গোনার বোঝা মাথায় নিয়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছে রব্বুল আলমিন সারা জীবন গোনা করেছি হাত তুলে কথা বলতে লজ্জা করে ভয় লাগে আল্লাহ তালা তুমি দয়া করে আমাদের জিন্দিগির গুনা মাফ করে দাওয়া আমাদের মধ্য থেকে যাদের মা বাপ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে কবরগুলিকে জান্নাতের টুকরা বানায়া দাবুল আলমিন আমাদের জন্মদাতা পিতা যাদের মারা গেছে কত বছর হল কবরের মধ্যে শুয়ে আছে কোন অবস্থায় আছে জানি না আর আদর করে এখন কেউ তো আর নাম ধরে ডাকে না আল্লাহ আমাদের আব্বা যাদের দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে কবরটারে বেহেস্ত বানাইয়া দা রব্বুল আলমী আমাদের গর্ভধারিণী জনম দুখিনী মা যার দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল একটি অক্ষর মা সারা দুনিয়ার মধু এর সাথে তুমি জড়াই রেখেছো আল্লাহ তালা দশটি মাস পেটে ধারণ করেছেন ডেলিভারিতে কষ্ট করেছেন পায়খানা পেশাব সাফ করেছেন বিরক্ত হন নাই আশার মারেন নাই কষ্ট দেন নাই নিজে না খাইয়া আমাদেরকে খাওয়াইছেন আমরা না ঘুমালে তিনি ঘুমান নাই আমাদেরকে গোসল না করাইয়া তিনি গোসল করেন নাই এত কষ্ট যে মা করলো আল্লাহ এই মা যার দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে কবরটাকে জান্নাতের টুকরা বাড়া আল্লাহ তালা আমাদের মা বাপ যাদের বেঁচে আছেন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন আল্লাহ দয়া করে তাদেরকে সুস্থতা দান করে দাও যতদিন বেঁচে থাকেন ইমানের সাথে বাঁচার তৌফিক দাও বিছানায় ফালাইয়া প্যারালাইজ করে আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যু দিও না আল্লাহ ইমানের মৌত দাও সুস্থতার মৌত দাও এমন মৌত আমাদের বুড়া মা বাপের দিও বাচ্চা যেমন মায়ের দুধ খেতে খেতে আস্তে করে ঘুমায় যায় মা বাপের মৃত্যু এরকম দিও যেন কষ্ট নয় বাবু আমাদের মা বাপের আল্লাহ তুমি কষ্ট দিও না আমাদের দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন পীর বুজর্গ ওস্তাদ যার যা মারা গেছে প্রত্যেকের রুহের পরে সব পৌঁছায় দাও সারা পৃথিবীতে আজ মুসলমানেরা সব চাইতে নির্যাতিত আল্লাহ তালা ফিলিস্তিনের জন্য বড় দুঃখ লাগে আর আমাদের আত্মীয় না স্বজন না আমার ভাষায় তারা কথা বলে না আমার গায়ের রঙের সঙ্গে তার গায়ের রঙের কোনো মিলও নাই আল্লাহ তালা 
ওদের জন্য মায়া লাগে এই জন্য যে ওর সাথে আমার কলেমার আত্মীয়তা আল্লাহ কি গোলামের পাপড়ির মতো ছোট ছোট বাচ্চা বন্দুকের গুড়ি দিয়ে উড়াই দিতেছে বাপ শেষবারের মতো বড় বাচ্চার কপালে সুবা দিয়ে বিদায় দিয়ে দিতেছে কবরও জাগা হয় না কবরেরও জাগা নাই ইহুদিরা মুসলমান শেষ করে দিল বাবু তুমি দয়া করে ফিলিস্তিনিদেরকে সাহায্য করো ইহুদিদেরকে লান দাও গজব দাও তাদেরকে ধ্বংস করো তাদেরকে হালাক করো তাদের সাথী সঙ্গী সাহায্যকারীদেরকে নিরস্ত করে দাও তাদের বুদ্ধিমতা করে দাও আল্লাহ দুনিয়া মুসলমানদের প্রতি তুমি সাহায্য না করলে যাবো বই আল্লাহ তালা আমাদের এই প্রিয় জমিন তিন লক্ষ মসজিদে আজান হয় প্রতিদিন পাঁচবার তোমার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা হয় প্রতিদিন পাঁচবার তিন লক্ষ মসজিদ দিয়ে তোমার নবীর বিশ্ব নবীর নবুয়তের ঘোষণা করা তুমি কি দেশটা ধ্বংস করে দিতে পারো তুমি কি দেশটা পরাধীন তবে তার দেশ বাড়াইতে পারো আল্লাহ তালা এই সিলেটকে তোমার দরবারে সারা বাংলাদেশের মধ্যে আদর্শ জেলায় পরিণত করে দাও আল্লাহ তালা কি দিয়ে সকল আদায় করবে তোমার দুই বছরের বিশাল বিশাল কোরআনের তাফসিলের মাহাবীরের বদ্ধ দরজা সিলেট থেকে তুমি গুলি দিয়েছো বাবু এই সিলেট বাসীর উপরে তোমার অযুত ধারায় রহমত বর্ষণ করো বাবু এই ময়দান থেকে যে তাফসিরের দরজা খুললো আল্লাহ কোরআনের দরজা প্রত্যেক জেলায় খুলে দাও প্রত্যেক উপজেলায় খুলে দাও প্রত্যেক ঘরে ঘরে খুলে দাও কোরআন বোঝার প্রতি মানুষের আগ্রহ জন্মায় দাও আল্লাহ আমাদের নতুন প্রজন্ম ইয়াং জেনারেশন তাদের জন্য দোয়া করি আমার এই যুবক ছেলেগুলিকে আল্লাহ রসুলের কোলে ফিরায় দাও এদেরকে সাহাবিদের কোলে ফিরায় দাও এদেরকে মুসলিম অস্তিত্ব মুসলিম ঐতিহ্য বোঝার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ তালা মা বোনদের এমন জীবন যাপনের তৌফিক দাও যাতে করে কেয়ামতে হজরত আয়সা খাদিজার সঙ্গে হাসর নসিব হয়ে যায় যার সন্তান নাই নিঃসন্তানিকে সন্তান দাও যার অসুখ বিসুখ আছে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তালা এই মঞ্চে আমরা যারা আছি সামনে যারা আছেন যার যে কষ্ট আছে দুঃখ আছে দূর করে দাও আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিজন ভাই বোন নাতি পুত্রবধূ যা তুমি দান করেছো সবগুলিকে দিনদার ইমানদার নামাজি পরিষ্কার বানাই দাও কয়েক সেকেন্ড আমি আপনাদের জন্য ছেড়ে দিলাম মাথা নিচু করে চক্ষু বন্ধ করে যা চাওয়ার আছে বিনীতভাবে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকুন এত বড় মুনাজাত আল্লাহ ফেরত দিতে পারেন না কারণ তিনি রহমান তিনি রাহিম তিনি গফুর তিনি গফার তিনি সত্তার আল্লাহ তালা তুমি আলিম বেজাতি সুদূর তুমি অবশ্যই শুনতে পাচ্ছ কে কি বলতেছে কে কি চাইতেছে তোমার ভাঙতে তো কিছুর অভাব নাই বৈধভাবে যে যা চাইল তুমি প্রত্যেকের ঝুলি মালামাল করে দাও এই মাফিল থেকে কাউকে তুমি নিরাশ হয়ে ফেরত দিও না নিরাশ করে ফেরত দিও না আল্লাহমালা তারুদ্দানা খাই আল্লাহমালা তারুদ্দানা খাই বিন আল্লাহ তালা একেবারে কিছু না দিয়ে আমাদেরকে খালি হাতে তুমি ফেরত দিও না বাবু রাজিকি <laughs> আল্লাহ <laughs> 
محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت